స్టూడెంట్స్ కంప్యూటర్ నెట్వర్కింగ్లో సో ఫస్ట్ ఆల్రెడీ ట్రాన్స్మిషన్ మోడ్స్ టాపాలజీస్ నెట్వర్కింగ్ టైప్స్ చూసాం సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి కంప్యూటర్ నెట్వర్క్ మోడల్స్ సో ఇక్కడ డిఫరెంట్ మోడల్స్లో మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్లో కమ్యూనికేషన్ సబ్ సిస్టమ్ అనేది చాలా కాంప్లెక్స్ పీస్ అంటే ఒక డిఫరెంట్ కంప్యూటర్స్ని తీసుకుని వాటి మధ్యలో మనం నెట్వర్కింగ్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి అంటే మస్ట్ అండ్ షుడ్ గట్ డిఫరెంట్ హార్డ్వేర్స్ అండ్ డిఫరెంట్ సాఫ్ట్వేర్స్ సో ఈ కాంబినేషన్ ఆఫ్ హార్డ్వేర్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ ఎక్కువగా మనం తీసుకున్నప్పుడు కమ్యూనికేషన్ సబ్ సిస్టమ్ అనేది చాలా కాంప్లెక్స్గా ఉంటుంది అంటే చాలా హ్యూగ్గా పెద్దగా మనం తీసుకోవాల్సి వస్తుంది సో ఇంత కమ్యూనికేషన్ కాంప్లెక్స్గా ఉన్నప్పుడు అందులో ఉన్న సాఫ్ట్వేర్స్ని అందులో ఉన్న సబ్ సిస్టమ్స్ని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అంటే అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ కంప్యూటర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మనం డిఫరెంట్ సాఫ్ట్వేర్స్ తీసుకుంటాం డిఫరెంట్ సాఫ్ట్వేర్స్ నుంచి కొన్ని హార్డ్వేర్ కాంపనెంట్స్ తీసుకుంటాము ఈ పర్టికులర్ హార్డ్వేర్ కాంపనెంట్స్కి డ్రైవర్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాం కానీ అలాంటి సాఫ్ట్వేర్స్ అలాంటి సబ్ సిస్టమ్స్ మనం నెట్వర్కింగ్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి అన్నప్పుడు చాలా తీసుకోవాల్సి వస్తుంది సో అలాంటి సాఫ్ట్వేర్స్లో అలాంటి మల్టిపుల్ కంప్యూటర్స్లో సబ్ సిస్టమ్స్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అంటే సో టు ఇంప్లిమెంట్ ద సాఫ్ట్వేర్ ఫర్ సచ్ సబ్ సిస్టమ్స్ అలాంటి పార్ట్స్కి ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం సాఫ్ట్వేర్స్కి ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అంటే కంపల్సరీ మనం సింగిల్ కాంప్లెక్స్ అన్స్ట్రక్చర్డ్ ప్రోగ్రామ్స్ని మనం ఇంట్రాక్ట్ కాంపనెంట్స్ని యూజ్ చేసి మనం సాఫ్ట్వేర్స్ని ఇంట్రాక్ట్ చేస్తూ ఉంటాం సో దట్ ఈస్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ ఉంటాం అయితే అందులో వచ్చిన కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ వల్ల మనం ఏం చేసాము అంటే నెక్స్ట్ ఐఎస్ఓ దట్ ఈస్ ఈ ఐఎస్ఓ ఏం చేసింది అంటే లేయర్డ్ ఆర్కిటెక్చర్ని డెవలప్ చేసింది దట్ ఈస్ లేయర్డ్ అప్రోచ్ లేయర్డ్ అప్రోచ్ అంటే ఇక్కడ మనకి టోటల్ ఆల్ ద టాస్క్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ టాస్క్స్ మొత్తాన్ని కూడా సెపరేట్ చేసేసి ఆ సెపరేట్ చేసిన ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాస్క్ని వన్ లేయర్ కింద డిజైన్ చేసి లేయర్డ్ అప్రోచ్ కింద మనకి ఫార్మేషన్ చేసింది సో ఇలాంటి డిఫరెంట్ లేయర్స్ని మొత్తం ఆల్ టాస్క్ని డిజైన్ చేయడం వల్ల మనం అక్కడ వాటిని అన్నిటిని కూడా డివైడ్ చేసేసాం సో దట్ ఈస్ ఇన్ దిస్ అప్రోచ్ ఆల్ కాన్సెప్ట్స్ డివైడ్ ఇన్ డిఫరెంట్ లేయర్స్ సో ఒకే టాస్క్ ఒక లేయర్ పెర్ఫామ్ చేసినప్పుడు ఎనదర్ టాస్క్ ఎనదర్ లేయర్ పెర్ఫామ్ చేస్తుంది ఈ ఫార్మేషన్ ఎందుకు తీసుకొచ్చింది ఐఎస్ఓ అంటే ఆల్రెడీ ప్రీవియస్గా ఉన్న కాంప్లెక్స్ సిస్టమ్ అంటే ఓన్లీ వన్ టాస్క్ పెర్ఫామ్ చేస్తూ మనకి కాంప్లెక్స్ సిస్టమ్ ఉండదు గ్యారంటీగా మనం ఏం చేస్తాము మల్టిపుల్ టాస్క్ పెర్ఫామ్ చేయడం కోసమే మనం కాంప్లెక్స్ సిస్టమ్ని డిజైన్ చేసుకుంటాం సో ఇంత కాంప్లెక్స్ సిస్టమ్లో ఉన్న డిఫరెంట్ ఆపరేషన్స్ని మనం వన్ ఎంప్లాయీ సపోజ్ లేయర్స్ నథింగ్ బట్ పర్సన్స్ అనుకుందాం వన్ పర్సన్ నథింగ్ బట్ వన్ టాస్క్ అంటే నేను ఇక్కడ సెవెన్ పర్సన్స్ తీసుకుంటే సెవెన్ టాస్క్స్ ఇండివిజువల్గా వన్ పర్సన్ అలాట్ చేసినప్పుడు సో దట్ టాస్క్ అనేది కంప కంప్లీట్గా ఆ పర్సన్కి అలాట్ అయిపోతుంది సో దానివల్ల మనకి ఏమవుతుంది టాస్క్ అనేది చాలా ఫాస్ట్గా పెర్ఫామ్ అవుతుంది ఏదైనా ఇష్యూస్ వచ్చినప్పుడు కూడా ఆ పర్టికులర్ టాస్క్ రిగార్డింగ్ పర్సన్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని మాత్రమే మనం ఎక్కువగా చెక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది సో ఇంత అడ్వాంటేజెస్ ఉన్న లేయర్డ్ అప్రోచ్ అనేది మనకి డిజైన్ చేయడం జరిగింది సో ఈ లేయర్డ్ అప్రోచ్లో ఆల్ కాన్సెప్ట్స్ అనేవి మనం డివైడ్ చేస్తూ కొన్ని లేయర్స్ని ఫామ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం సో దట్ లేయర్స్కి సంబంధించి అడ్వాంటేజెస్ ఎందుకు మనం లేయర్స్ కింద డివైడ్ చేసాము అసలు ఎన్ని లేయర్స్ కింద మనం ఫామ్ చేస్తాము అంటే మనం మల్టిపుల్ లేయర్స్ ఫామ్ చేసుకుంటాం రిగార్డింగ్ అవర్ మోడల్ సో మనకి డిఫరెంట్ మోడల్స్ ఉన్నాయి అందులో ఓఎస్ఏ మోడల్ అయితే కనుక మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేస్తాం ఓఎస్ఏ మోడల్ అయితే అందులో సెవెన్ లేయర్స్ ఉంటాయి సో అలా మనం బేస్ చేసుకున్న మోడల్ని బేస్ చేసుకుని డిఫరెంట్ లేయర్స్ కింద డిజైన్ చేసుకుంటాం సో ఈ నెట్వర్కింగ్ మోడల్లో మ్యాక్సిమం మనకి సెవెన్ లేయర్స్ ఉంటాయి అయితే అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి లేయర్డ్ అప్రోచ్కి మనం ఎందుకు మూవ్ అయ్యాము అందులో ద బేసిక్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటి అంటే ద ఫస్ట్ పాయింట్ డివైడ్ ద డిజైన్ ఇన్ టు స్మాల్ పీసెస్ టోటల్ నెట్వర్క్ కాంపనెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి అన్నిటిని కూడా స్మాల్ పీసెస్ కింద మనం డివైడ్ చేసుకుంటాం నెక్స్ట్ ఆ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పీస్ని కూడా వన్ లేయర్కి అలాట్ చేసేస్తాం దట్ ఈస్ ఎవ్రీ లేయర్ యాడ్స్ ఇట్ సర్వీస్ టు ది హయ్యర్ లేయర్స్ సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లేయర్ అంటే ఇక్కడ ఇప్పుడు సెవెన్ లేయర్స్ ఉన్నాయి సెవెన్ పర్సన్స్ కూడా ఇండివిజువల్గా వాళ్ళ యొక్క టాస్క్స్ని పెర్ఫామ్ చేస్తున్నారు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాస్క్ వాటి యొక్క
హయ్యర్ లేయర్స్ కి వాటి యొక్క సర్వీస్ ని ఎప్పుడు ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటాయి సో ఇవన్నీ చేయటం వల్ల మనకి లేయర్డ్ ఆర్కిటెక్చర్ లో మాడ్యులారిటీ అండ్ క్లియర్ ఇంటర్ఫేసెస్ అనేవి మనకి పెర్ఫార్మెన్స్ ఈజీగా చేసుకోగలుగుతాము అండ్ ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ సబ్ సిస్టమ్ అనేది మనం ఎఫిషియంట్ గా చేసుకోగలుగుతాము ఎవ్రీ లేయర్ ప్రతి లేయర్ కూడా కామన్ వర్క్ చేస్తుందా అంటే చెయ్యదు ఎవ్రీ లేయర్ వ్యారీ ఫ్రమ్ ది అదర్ లేయర్ సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లేయర్ యొక్క వర్క్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది రిగార్డింగ్ ఫంక్షన్స్ ఫంక్షన్స్ నథింగ్ బట్ వాళ్ళ యొక్క చేసే టాస్క్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి ఫంక్షన్స్ అండ్ కంటెంట్ సో ఈ లేయర్డ్ అప్రోచ్ లో మనం యూజ్ చేసే ద బేసిక్ ఎలిమెంట్స్ త్రీ ఎలిమెంట్స్ ద ఫస్ట్ వన్ సర్వీస్ అండ్ సెకండ్ వన్ ప్రోటోకాల్ అండ్ థర్డ్ వన్ ఇంటర్ఫేస్ సో ఫస్ట్ సర్వీస్ ప్రో సర్వీస్ ప్రోటోకాల్ కి వచ్చేసరికి ఐ మీన్ సర్వీస్ ఎలిమెంట్ కి వచ్చేసరికి ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ద హయ్యర్ లేయర్ హయ్యర్ లేయర్ యొక్క యాక్షన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని మనకి సర్వీస్ ఎలిమెంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ వన్ ప్రోటోకాల్ ఇట్ డిఫైన్స్ సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ మీరు అసలు ప్రోటోకాల్ అనే వర్డ్ ఎక్కడ వచ్చినా కూడా నెట్వర్కింగ్ లో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రూల్ ప్రోటోకాల్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రూల్ సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ ని ఎక్స్చేంజ్ ఇన్ఫో విత్ పీర్ ఎంటిటీ గా మనం ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవడానికి ప్రోటోకాల్ ఎలిమెంట్ యూజ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ ఇంటర్ఫేస్ ఇట్ ఈస్ ఎ బే త్రూ విచ్ మెసేజ్ ఇస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఫ్రమ్ వన్ లేయర్ టు అనదర్ లేయర్ సో హయ్యర్ లేయర్స్ కి యొక్క సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేసేది సర్వీసెస్ అయితే యాక్షన్స్ ప్రొవైడ్ చేసే సర్వీసెస్ అయితే వాటి మధ్యలో ఉన్న రూల్స్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసేది ప్రోటోకాల్ అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లేయర్ మధ్యలో ఇంటరాక్షన్ కింద యూజ్ చేసేది ఇంటర్ఫేస్ సో ఈ త్రీ ఎలిమెంట్స్ తో మనం ఏం చేస్తాము అంటే లేయర్డ్ అప్రోచ్ ని డిజైన్ చేసుకుంటూ ఉంటాం సో ది త్రీ లేయర్స్ కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ ఎన్ లేయర్ ఆర్కిటెక్చర్ ఉంది అంటే మనం సెవెన్ లేయర్స్ అని చెప్పుకున్నాం ఓఎస్ఏ మోడల్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైవ్ లేయర్ ఆర్కిటెక్చర్ లేదు త్రీ లేయర్ ఆర్కిటెక్చర్ సో సపోజ్ ఎన్ లేయర్ ఆర్కిటెక్చర్ ఈ ఎన్ లేయర్ ఆర్కిటెక్చర్ లో కూడా వన్ మెషిన్ అనేది కమ్యూనికేషన్ విత్ ద ఎనదర్ లేయర్ సో ఎనదర్ సో మనం ఎలా చెప్పాలి అంటే లేయర్ ఎన్ ఆన్ వన్ మెషిన్ సో వన్ మెషిన్ లో లేయర్ ఎన్ సమ్ పర్టికులర్ వన్ లేయర్ ఉంది విల్ హ్యావ్ ఏ కమ్యూనికేషన్ విత్ లేయర్ ఎన్ ఆన్ ఎనదర్ మెషిన్ సో ఎనదర్ మెషిన్ లో ఉన్న ఎనదర్ లేయర్ సో వీటి మధ్యన రూల్స్ యూజ్ ఇన్ ద కాన్వర్జేషన్ దట్ ఈస్ లేయర్ ఎన్ ప్రోటోకాల్ అంటాం అంటే వన్ మెషిన్ కి సంబంధించి వన్ ఆర్ వన్ లేయర్ అండ్ ఎనదర్ మెషిన్ కి సంబంధించిన ఎనదర్ లేయర్ ఈ బోత్ మధ్యలో కాన్వర్జేషన్స్ అన్ని పాస్ చేసుకోవడానికి మనం ఇంటర్ఫేస్ అండ్ ప్రోటోకాల్స్ యూజ్ చేస్తూ మనం ఇలాంటి లేయర్డ్ అప్రోచ్ ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం సో ఈ లేయర్డ్ అప్రోచ్ యొక్క బేసిక్స్ మనం ఎందుకు తెలుసుకుంటున్నాము అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లేయర్డ్ అప్రోచ్ రావడానికి రీజన్స్ ఏంటి అండ్ దాంట్లో ఉన్న అడ్వాంటేజెస్ ఏంటో మనకు తెలుసుకుంటే ద నెక్స్ట్ ఓఎస్ఏ మోడల్ లో కూడా మనం కంప్లీట్ బేస్డ్ ఆన్ లేయర్డ్ మోడల్ లేయర్డ్ ఆర్కిటెక్చర్ ని బేస్ చేసుకుని ఓఎస్ఏ మోడల్ ని మనం చూస్తాం సో అందుకని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లేయర్డ్ అప్రోచ్ తర్వాత మనం ఓఎస్ఏ మోడల్ చూస్తున్నాం సో ఎవ్రీ లేయర్డ్ అప్రోచ్ ఇది ఒక లేయర్ ఇది ఒక లేయర్ ఇది ఒక లేయర్ సమ్ ఇలా లేయర్స్ ఉన్నాయి వీటి అన్నిటికీ అండర్ లో మనకి బేస్ ఎవరు అంటే ఫిజికల్ మీడియం సో దిస్ ఈస్ ఫిజికల్ మీడియం అనేది మనకి టోటల్ ఆల్ లేయర్స్ కి బోటం మనం ఫిజికల్ మీడియం ని బేస్ చేసుకుని ఆ ఫిజికల్ మీడియం తో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లేయర్ ని హ్యాండిల్ చేసుకుంటూ మనం ముందుకు వెళ్తూ ఉంటాం సో ఎవ్రీ లేయర్ అనేది దాని టాప్ లేయర్ కి దాన్ టాప్ లేయర్ కి దాన్ టాప్ లేయర్ కి అలా సర్వీస్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటుంది సో అది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇన్ ద లేయర్డ్ ఆర్కిటెక్చర్ సో ద నెక్స్ట్ క్లాస్ వచ్చేసరికి ఓఎస్ఏ మోడల్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఐ క్వశ్చన్ సో ఈ లేయర్డ్ ఆర్కిటెక్చర్ వచ్చేసరికి వై లేయర్డ్ ఆర్కిటెక్చర్ అని కొన్ని ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ లో అడుగుతూ ఉంటారు ఎందుకు మనం కంప్లీట్ లేయర్ ఆర్కిటెక్చర్ మీద డిపెండ్ అవుతున్నాం అంటే అబ్వియస్ గా ద ఫస్ట్ పాయింట్ డివైడ్ అండ్ కాంకర్ అప్రోచ్ అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాస్క్ ని మనం డివైడ్ చేసుకుని వాటిని ప్రాసెస్ చేస్తున్నాం నెక్స్ట్ వన్ మాడ్యులారిటీ మాడ్యులారిటీ ఈస్ నథింగ్ బట్ పార్ట్స్ ఎవ్రీ డిజైన్ ఈజ్ ఈ సబ్ పార్ట్ సబ్ పార్ట్ అంటే వన్ పార్ట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వన్ మాడ్యూల్ ఆ వన్ మాడ్యూల్ కింద డివైడ్ చేయడం వలన మాత్రమే ఈజీ టు మాడిఫై అంటే మాడ్యులారిటీ సెకండ్ పాయింట్ ఉంది కాబట్టి థర్డ్ పాయింట్ ఈజీగా మనం మాడిఫై చేసుకోగలుగుతున్నాం